हेलो एवरीवन वेलकम टू लेवल अप लर्निंग आज के इस वीडियो में हम डी टू का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके प्रॉपर आंसर के साथ ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है तो आप इसको अच्छे से समझना इसके साथ साथ अगर आपको डी ई सी वन टू थ्री किसी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स की वन है वहां पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हो इसके साथ साथ डी के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस के लिंक भी मैं इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से व्हाट आर द फाइव डायमेंशन ऑफ हेल्थ अब हमारी जो हेल्थ है उसके कौन से पांच डायमेंशन हैं हम इसको बताएंगे पहले हमने ना एक सुंदर सा फ्लो चार्ट कर दिखा दिया कि अपना एक होता है ना आपने एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ दे दिया जैसे देखो मैंने यहां पर बीच में लिख दिया फाइव डायमेंशन ऑफ हेल्थ अब पहला डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन होता है सेकेंड मेंटल डायमेंशन ये सोशल डायमेंशन स्पिरिचुअल डायमेंशन और ये वोकेशनल डायमेंशन ये हो गए हमारे पांच डायमेंशन अब इसके बाद हम यहां पर नीचे आते हैं अब हम इनको एक्सप्लेन करती हूं पहला फिजिकल डायमेंशन अब ये फिजिकल डायमेंशन क्या है फिजिकल वेलबींग मीन्स इन विच बॉडी पार्ट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली अब फिजिकल वेलबींग का क्या मतलब होता है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं अगर हम मान लो मेरे बॉडी सारे बॉडी पार्ट अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो मैं फिजिकली वेल लू ना अ स्टेट इन विच Every cell and organ is functioning at optimum capacity and in harmony with rest of the body. अब body का हर cell, हर organ बिल्कुल अपने सही तरीके से काम कर रहा है और बाकी जो भी rest of the body है उसके साथ coordinate कर रहा है ये हमारा हो गया physical dimension. हमें अगर अपने question में अच्छे marks चाहिए हो तो example लिखना बहुत जरूरी होता है Clean skin, weight. नॉर्मल फॉर हाइट एंड एज वेल डेवलप मसल आर साइन ऑफ गुड हेल्थ आपकी क्लीन स्किन है वेट आपका हाइट और एज के हिसाब से सही है मसल अच्छे से डेवलप है तो ये किस चीज का साइन है कि आपकी हेल्थ अच्छी है ये हमारा एक डायमेंशन हो गया सेकेंड डायमेंशन मेंटल हेल्थ हमारी जो दिमागी हेल्थ है ना वो भी बहुत जरूरी है अगर हमारा दिमाग सही है स्टेबल है अच्छे से हम खुश है तभी हम हमारी अच्छी चीजों को अचीव कर पाएंगे मेंटल हेल्थ इज अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल हेल्थ अब हमारी जितनी भी टोटल हेल्थ है उसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अ पर्सन हु इज मेंटली हेल्थी इज वन हु अब वो पर्सन जो मेंटली हेल्थी है इज फ्री फ्रॉम अनसोल्वेबल इंटरनल कंफ्लिक्स अब बच्चा या इंसान मेंटली हेल्थी कब है जब वो इंटरनल अनसोल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री है ये नहीं कि बस दिमाग में जो चीज चीज सॉल्व ही नहीं हो सकती जो सिचुएशन सॉल्व ही नहीं हो सकती उसको सोची जा रहा है सोची जा रहा है सोची जा रहा है अपना सारा दिन वेस्ट कर रहा है नहीं वो मेंटली हेल्दी नहीं है पर्सन इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज और एबिलिटीज अब जो बच्चा या जो इंसान अपनी एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने ये पढ़ाई करी है मैं इसमें अपनी सक्सेस अचीव कर पाऊंगा येस yes, तो ये मेंटली स्टेबल है या मेंटल हेल्थ अच्छी है इज वेल एडजस्टेड एंड गेट अलोंग विद अदर्स अब वो अच्छे से लोगों के साथ एडजस्ट हो जाता है लोगों के साथ अच्छे से रहता है तो वो मेंटली हेल्थी है ना पर्सन थर्ड डायमेंशन ये हम यहाँ पे थर्ड डायमेंशन देखते हैं जो है सोशल डायमेंशन मैन इज अ सोशल एनिमल पता है ना हम सोसाइटी में रहते हैं तो वो डायमेंशन द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द पर्सन एबिलिटी टू सी हर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ लार्जर कॉम्युनिटी the quantity and the quality of our interpersonal relationships with other ab hamara ye jo social dimension hai health ka usme kya include hota hai ki maan lo main hu main apne aap ko ek larger community maan lo main india mein reh rahi hu to main usko larger community ke andar apna usko part samjhu apne aap ko member samjhu aur unse relate kar paau ab hamara fourth dimension स्पिरिचुअल डायमेंशन अब ये स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है स्पिरिचुअल हेल्थ रेफर्स टू द स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ मैं अपनी लाइफ का पर्पज समझ पाऊं कि मुझे क्या अचीव करना है या मैं क्यों हूं यहां पर जब ये हम इंटलेक्चुअली अच्छी चीजें सोच पाते हैं अ पर्सन हु 
has to be at peace with herself before she she can be peace at the world ab pata hai kya ab agar hum chahte hain ki hum is world mein dusron ke sath acche se rahe khushi se rahe to uske liye hamare andar internal peace honi zaruri hai ki hamara man shant hai hum tabhi kuch kar payenge koi cheez achieve kar payenge hamara last dimension fifth vocational dimension for some people vocational dimension can only be a source of income अब कुछ लोगों के लिए वोकेशनल डायमेंशन सिर्फ इसलिए होता है कि मान लो मैंने स्विंग या स्टिचिंग सीख ली तो अब मैं लोगों के कपड़े सिल के उससे पैसे कमा लूंगा क्या है ये मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि मेरे को पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना घर चला सकता हूँ टू अदर्स इट मे बी विजिबल रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अदर डायमेंशन एंड रिप्रेजेंट वट द पर्सन कंसिडर सक्सेस इन लाइफ लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये एक डायमेंशन अलग से हो सकता है कि वाह मेरे अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी मैं उतना अच्छा होगा मेरे को उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है बस मैंने ये सीख लिया मैं इससे पैसे कमा लू लेकिन कुछ लोग उसको सक्सेस पाने का तरीका मानते हैं अब इसको हम अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से एंड करेंगे विद कंक्लूजन ईच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज इंफ्लुएंस्ड बाई अदर डायमेंशन एंड इंफ्लुएंसेज दी अदर डायमेंशन अब ये जो हमने पांच डायमेंशन डिस्कस करे हैं वो एक दूसरे को इंफ्लुएंस करते हैं कि फिजिकल हेल्थ अच्छी है मेंटल हेल्थ अच्छी है तो स्पिरिचुअल हेल्थ में हेल्प करेगी या उसमें इफेक्ट करेगी वो सब एक दूसरे से इंफ्लुएंस है दस फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्थी बॉडी माइंड एंड सोल अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्दी बॉडी माइंड और सोल हो तो हमारी ओवरऑल गुड हेल्थ तभी होगी जब हमारा हेल्दी माइंड होगा बॉडी होगी और सॉल्व होगी इसके साथ साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक डाल दूंगी आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो पीडीएफ लेने के लिए नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स के वन है आप वहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो स्टेट यून फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज Thank you so much